स्वाभाविक नियमे पृथिवीर प्रति दिन तर आह्निक वार्षिक गति एगिए चले दिन दिन रत कर्माझे कि व्यतिक्रम कि अद्भुत समय आसे जान अनेक छंद पतन है ठीक जी स्वाभाविक गति चलि सरकम स्वाभाविक गति माझे माझे जीवन थे हारिए जाए विच्छिन्न हो जाए नियमित गतिपथ थे माझे माझे परिचालित तो हई प्रकृत नियमे और से अति प्राकृतिक घटनागुल तबीजे एक विशेष आयोजन चाहले आपनी हम जुक्त होते विषय एम नये अपन संगे से घटनागुल घटे एम होते एम को घटना आपनर बंधु आत्मय परिचित एम से कारो संगे घटे 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 जे आपनी शुने कारो का क्यों आपना के बोले क्यों से घटना रेश आपनर का रे ग दाग केटे गनर भेतरे मस्तिष्क सराते पर अद्भुत अलौकिक अति प्राकृतिक घटनार आमेज रेश और से घटनागुल एक सुनब तबीजे विशेष आयोजन फेसबुक डट कम स्लैश कैपिटल एफ एम नाइन फोर एट हम अफिसियल वेरिफाइड फेसबुक पेज लाइव स्ट्रीमिंग मुहूर्ते आपनी शेयर कर देवें सब बंधुर जाते सबाई एक साथ आयोजन के उपभोग करते प्रत्याशा करब जान आज हम सब बंधुरा एक साथ होते शुरूते ही बंधुर कि नाम अपने शेयर करते चाहिए जरा प्रति सप्ताह ही तबीजे प्रति भलोबासा प्रदर्शन कर एसके खुर्शेद नीलय नियमित एक जन बंधु जुक्त थकें आज शेयर कर विभिन्न पेजे विभिन्न ग्रुपे आरियन इसलम रसल शेयर कर आजकल लाइव सेशन टी जीवन चौधरी शेयर कर तबीजे एक ग्रुप आई ग्रुपे शेयर कर उदासी मन शेयर कर प्रिंस मूसा शेयर कर सबाई के तबीजे प्रति भलोबासा प्रदर्शन करा कमेंट कर तरह कमेंट आज कि पढ़ार चेष्टा करब जरा फोन कर तरह के शुरूते ही एक रखा उचित तबीज सम्पूर्ण व्यतिक्रम एक आयोजन आयोजन शुदुम्रदा निजे जीवन अथवा कारो का शा से घटनागुल शेयर थी जो घटनागुल स्वाभाविक दृष्टि कारो का व्याख्यार आवत्य पड़े ना व्याख्यात अति प्राकृतिक घटनागुल सूतरा जरा फोन करबें दया व्यक्तिगत विषय शेयर ना कर घटना शेयर करबें जो घटनागुल अने आज चेष्टाओ कर दबीज अनुष्ठान सरसर अतिथि के जुक्त करते क्यों अनेक रत हार कारण अने सरसर अनुष्ठने जुक्त होते क्षेत्र में प्रत्याशा करब जरा फोन करबें ता जान तर जीवन से घटनागुल शेयर कर प्रस्तुति नहीं तरह फोन करें एक नीरव जगह जेखने खूब बस कोलाहल नहीं स्पष्ट सुंदर को जान अपार घटना शेयर करते इनबक्स लिखे पाठाते आपनर जीवन घटना जेमन कर सब बंधुर प्रत्येक सप्ताह तरह जीवन घटनागुल शेयर आपनी चाहले ठीक से भाव जुक्त हो जो पे एक बंधु मोहम्मद सोहेल राना तरह एक घटना दिए आज के आयोजन शुरू करब तरह अनेक घटना आज एक एक सागर मेहेदी आशिक तुहन और सब्बिर सबाई एक साथे पढ़तम दशम श्रेणी तो दशम श्रेणी पढ़ाकालीन ग्रीष्म छुट्टी सबाई मिले ठीक करी मेहेदी ग्रामे बाड़ी चट्टग्राम जब तरा पांच जन ठीक करल जा भाव से स्कूल बंधर पर दिन ही सबाई प्रयोजन जिनपत्र अनेक दिन थार प्लान बसे उठे 
চট্টগ্রামে পৌঁছানোর পর সবাই মেহিদির দাদু বাড়ি ওঠে বাড়িটা বিশাল হওয়ায় থাকা নিয়ে কোনো ঝামেলা হয়নি তো সেখানে যাওয়ার পর চট্টগ্রামের বিভিন্ন পর্যটন এলাকা ওরা ঘুরে দেখতে থাকে আমরা সবাই পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করতে থাকি একদিন ওরা সবাই ঠিক করে পাহাড়ে ছোটখাটো একটা ক্যাম্পেইন করে থাকবে তাই ওরা ক্যাম্পেইনের জন্য দরকারি জিনিস নিয়ে পাহাড়ে চলে যায় মেহেদিদের বাড়ির কাছেই পাহাড় হওয়ায় ওরা তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে যায় পৌঁছানোর পর দুটো তাবু করে প্রথম তাবুতে দুজন এবং বাকি একটায় তিনজন থাকার সিদ্ধান্ত নেয় রাতের খাবার শেষে ওরা পাহাড়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ গান এবং আনন্দ করে কিন্তু মাঝে মাঝেই ওরা শুনতে পায় দূর পাহাড় থেকে কেমন যেন একটা গর্জনের আওয়াজ ওরা ভাবে পাহাড়ি এলাকা যেহেতু তাই কোনো বন্য প্রাণী হবে তাই তারা দেরি না করে তাড়াতাড়ি তাবুতে ঢুকে যায় ঘুমানোর জন্য কিন্তু ঘন্টা খানিক বাদেই ওরা শুনতে পায় দূরের সেই গর্জনটা ক্রমশ ওদের কাছে আসছে যা শুনে ওরা প্রচন্ড ভয় পায় এই পাঁচজনের মধ্যে সবচেয়ে ভীত ছিল সাব্বির তুহিন ওরা দুজন এক তাবতে ছিল ভয়ে পোড়া এবং ভয়ের এত মাত্রা ছিল ওরা তখন এক তাবতে চলে আসে অনেকক্ষণ পরপর গর্জনটা শোনা যাচ্ছিল এবং আস্তে আস্তে কাছে আসছিল অনেক সময় পর প্রায় মাঝরাতে ওরা বুঝতে পারে গর্জনের শব্দটা ওদের তাবু থেকে মাত্র কয়েক মিটার সামনে ওরা ভয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে আর যা দোয়া পারত সব ওরা একসাথে পড়তে থাকে হঠাৎ মেহিদি দেখতে পায় ওদের তাবুর বাইরে বিশাল দেহে হিংস্র জানোয়ারের মতো একটা অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে যার চোখ দুটো হতে আগুনের কুণ্ডুলির মতো লাল এবং ভয়ানক ভাবে সে গর্জন করছে এবং হঠাৎ এই প্রাণীরূপী জিনিসটা ওদের দিকে তেড়ে আসে এ দেখে ওরা পাঁচজনই তাবু থেকে কোনো মতে বের হয়ে যে যেদিক পারে দৌড় দেয় এবং পেছনে শুনতে পায় এক ভয়ার্ত আর্তনাদ এই ঘটনার পর আমার দুই বন্ধু মারাত্মকভাবে আহত হয় পরবর্তীতে জানতে পারে ওই পাহাড়ে নাকি একটা অপদেবতা আছে ক্যাম্পেনের এই ঘটনাটি আমাদের অনেকের জীবনের সাথে মিলে যায় মিলে যাচ্ছে এবং একটা বিষয়ে একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে বলবো কারণ এই সময়টাতে অনেকেই কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাচ্ছেন এবং অনেকেই আছেন ক্যাম্পেইন করতেও যান সুতরাং নিজস্ব সাবধানতা যতটুকু সম্ভব অবলম্বন করার চেষ্টা করবেন এবং আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ চমৎকার এই ঘটনাটি আমাদের সাথে শেয়ার করবার জন্য আরও একবার বলি আজকে তাবি অনুষ্ঠানের লাইভ অডিও স্ট্রিমিং চলছে আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন এবং যুক্ত হয়ে আপনার নিজের জীবনের ঘটনা শেয়ার করতে পারেন সরাসরি ফোনে আপনার ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন অথবা চাইলে পুরো ঘটনা অডিওতে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিতে পারেন আমি আপনার নিজের কণ্ঠে রেকর্ড করা সেই ঘটনা শেয়ার করব সবার সাথে আর স্বাভাবিক নিয়ম যেভাবে আপনি সব সময় দাবি যে আপনার নিজের জীবনের ঘটনা শেয়ার করে থাকেন লিখে ইনবক্সে পাঠিয়ে সেটা তো সব সময়ের মতো আছেই আরিয়ান ইসলাম রাসেল আছেন আমাদের সাথে এস কে মাহিন আছেন রায়হান রহমান আছেন টাঙ্গাইল থেকে একজন শুনছেন তার নাম রাসেল জীবন চৌধুরী আমাদের নিয়মিত বন্ধু রয়েছেন এম ডি পারভেজ যারা এই মাত্র কমেন্ট করছেন আমি তাদের কথাই বলছি এই মুহূর্তে আছেন আমাদের সাথে নাহিদ পপিন সেই সাথে আরিফুল ইসলাম আরিফ রয়েছেন গাজীপুর থেকে শুনছেন তিনি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সেজন্য ঘুমন্ত পড়ি শরীফুল ইসলাম আছেন আমাদের সাথে ওমানের মাস্কট থেকে শুনছেন আনসার ব্যাপারই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি টাঙ্গাল থেকে রয়েছেন একজন বন্ধু আপনাকেও স্বাগত জানাই রিফাত রয়েছেন তিনি বলছেন ভালো লাগছে আজকের আয়োজন রোমান আহমেদ কেমন আছেন ভাইয়া ভালো আছে আরিফুল ইসলাম আরিফ আছেন গাজীপুর কোনাবাড়ি কাদের মার্কেট থেকে শুনছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সঙ্গে থাকবার জন্য 
সেই সাথে আরো যারা যুক্ত হচ্ছেন তাদের সবার জন্য শুভকামনা এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি আরও একটি বার তাবিজের গ্রুপেও চাইলে আপনি আপনাদের নিজের জীবনের ঘটনা শেয়ার করতে পারেন যে এই ঘটনাগুলো এক এক করে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর ইনবক্সে লিখে পাঠাতে চাইলে তো খুব সহজভাবেই পাঠাতে পারেন যেটি আগেই বলেছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ এখানে যুক্ত হয়ে আমাদের ইনবক্সে পুরো ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিতে পারেন অডিও তো রেকর্ড করে পাঠাবেন প্রত্যাশা করি যেটি আজকের এই লাইভ সেশনে আমি সরাসরি শেয়ার করব সবার সাথে যারা আজকের এই লাইভ অডিও স্ট্রিমিংটিকে বিভিন্ন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করছেন এবারে তাদের কথা একটু বলতে চাই দেখতে চাই কে কে আছেন আমাদের সাথে এম ডি প্রেম হিন্দ ভালোবাসা রয়েছেন একটি আইডি থেকে শেয়ার করা হয়েছে জীবন চৌধুরী আছেন তিনি শেয়ার করছেন উদাসী মন আমাদের নিয়মিত একজন বন্ধু আর এস ত্রিবেদী কারণ তিনি আছেন আমাদের সাথে তিনি কোন দেশ থেকে যুক্ত আছেন একটু জানালে খুব ভালো হয় এস কে খোরশেদ নিলয় রয়েছেন আমাদের সাথে তিনি শেয়ার করছেন বিভিন্ন পেজ গ্রুপে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে সেই সাথে আরও যারা আছেন এম ডি হিমেল রয়েছেন তিনি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সাথে এবং শেয়ার করছেন খোরশেদ নিলয় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আজকের এই দাবি অনুষ্ঠানে এখনো যুক্ত হতে পারেননি তারা যেন আজকের এই শেয়ারের নোটিফিকেশন দেখে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যান সেই প্রত্যাশাই করছি পরের ঘটনায় যাই শাকিল আছেন আমাদের সাথে বলছেন আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া আমার তাবিজের চতুর্থ বা তৃতীয় ঘটনা হচ্ছে বোধ হয় ঠিক জানি না কথা না বাড়িয়ে ঘটনায় চলে যায় তাবিজের সব শ্রোতাকে আসসালাম আলাইকুম আমার দাদির সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা তার ভাষায় বলছি আমার বিয়ে হয়ে যায় অনেক অল্প বয়সে চোদ্দ কিংবা পনেরো বয়সে বিয়ে হয় একদিন ভোর পাঁচটায় রান্না করতে উঠে দেখি আমার পাশ দিয়ে একটা সাদা পাঞ্জাবি পরা লোকের মতো চেহারা দেখা যাচ্ছিল না তখন তার চারপাশে আলো জলজল করছিল আমি চিৎকার দিয়ে একটা দৌড় মেরে বাসার খুঁটির সাথে হোঁচট খেলাম আর ওখানেই অজ্ঞান হয়ে গেলাম তারপর বাসার লোকেরা আমাকে ধরে নিয়ে খাটে শুয়ে রাখল জ্ঞান আসার পর সবাই খুলে সবাইকে আমি আমার ঘটনা খুলে পড়লাম তারপর হুজুরের কাছ থেকে পড়া পানি আনলাম তারপর দেখলাম এবং সেই পানিটা আমি খেলাম তো এরকম অনেকদিন কেটে গেল একদিন আমার স্বামী দরজায় শব্দ করলো আমি দরজা খুলে দিলাম তারপর সে আসলো সে আমাকে আসলো এবং তারপর আমি প্রেগনেন্ট হয়ে গেলাম অনেক সুন্দর একটা বাচ্চাও হলো এবং সেই বাচ্চাটা দেখতে অনেক সাদা এত সাদা গায়ে অনেক লোম ছিল তাকে টাচ করলে বোঝা যেত যেন খুব তুলার মতো নরম কিছু একটা ধরেছি আমি জানতে পারলাম আমার স্বামী বিশেষ কাজে বাইরে একদম ছিল এবং আমার বাড়ির লোক আমাকে বলল যে তোর স্বামী তো কাজে গিয়েছে আমি বললাম কি বলেন উনি এতদিন আমার সাথে ছিলেন সবাই বলছিল কে ছিল তোমার সাথে তারপর হুজুরের কাছে গেলাম তাকে এবং ওই দিনে কথা বলেছিলাম হুজুর বলল ওটা তাহলে জিন ছিল এবং জিনকে ডাকল বলল তুমি ওকে গর্ভবতী করেছো কেন জিনটা বলল ওকে আমার পছন্দ হয়েছিল তাই বললেন তুমি তো জিন সে তো মানুষ তাহলে কেন করলে এই কাজটা বলো জিন বলল প্রথমেই বলে রাখি তাকে আমার পছন্দ হয়েছে তারপর জিন বলল তুই কি নিয়ে যাবি জিন বলল আমি কিছু নেব না হুজুর বলল না তো নিতেই হবে অনেক কষ্ট করে বোঝানোর পর সে রাজি হয়েছে সে বলল পাঁচটা গরু তিন কেজি মিষ্টি আর দুইটা মোরগ দিতে হবে আর মেয়েকে একা একা আসতে হবে হুজুর বলল তারা গরিব মানুষ এত কিছু দিতে পারবে না চিন্তা বলে আমি আগেই বলেছি যে আমি কিছু নেব না আর আমি ওর ভেতর থেকে যাব আর ওর আমি যাব না ওর সাথে থেকে যাব তোমরা তো মানলে না এখন বোঝো হুজুর বলো না তুমি বোঝো তাই তুমি চলে যাও তিনটা মোরগ আর দুই কেজি মিষ্টি দিতে পারবে এবং তারপর সে রাজি হলো এবং আল্লাহর রহমতে তারপর সব ঠিক চলছিল আসসালাম আলাইকুম সাকিলকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্যে আশা করি ঠিক এভাবেই যুক্ত থাকবেন এবং নতুন নতুন ঘটনা লিখে পাঠাবেন সেই ঘটনাগুলো শেয়ার করব তা বিজয়ের গ্রুপে যাব তবে তার আগে একটি অডিও শেয়ার করতে চাই যিনি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তার নাম সালমান তার ঘটনাটি 
এবার আপনাদের সাথে শেয়ার করছি চলুন আসসালামু আলাইকুম অরুণা ভাই আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনি খুবই ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ আপনার দোয়া এবং ভালোবাসায় খুবই ভালো আছি তো অরুণ ভাই আজকে আমি সকলের মাঝে একটা রহস্যময় ঘটনা উপস্থাপন করতে চলেছি তো ঘটনাটি ছিল আমার একজন রিলেটিভ পরিচিত একটা ভাইয়ের সাথে একটা ঘটে যায় একটা ঘটনা তো সে ভাইটার নাম ছিল রফিক তো যাই হোক সেই ভাইয়ের কাছ থেকে শোনা সেই ঘটনাটি আমি সকলের মাঝেই উপস্থাপন করব এখন তো ঘটনাটি ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় দুই তিন দুই থেকে তিন বছর আগে তো সে সময়টায় আমার ভাই খুবই মানে সে মানে একা একা থাকতো এবং তার যে বাবা মা ছিল তারা অন্য রুমে থাকতো তো এক সময় সে তার রুমে শুয়ে টিভি দেখছিল ভাই তো সে হঠাৎ টিভির মাঝে দেখতে পায় যে হঠাৎ একটা চিৎকারের আওয়াজ তো সেটা সে শুনে মানে স্বাভাবিকভাবেই নেয় মনে সে মনে করে যে এটা স্বাভাবিকভাবেই হতে পারে তো সেটা সে ভেবে আর কিছু মনে নেয় না তো সে অনবরত টিভি দেখতেই থাকে তো কিছুক্ষণ পরে সে টিভি চায় যে টিভিটা অফ করে দিবে তো যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে টিভি বন্ধ করবে তো তখন ঠিক টিভি বন্ধ করে দেয় এবং টিভি বন্ধ করে সে ঘুমে পড়ে তো যখন ঘুমে পড়ে তখন ছিল রাত ঠিক এগারোটার কাছাকাছি তো সে ঘুমে যায় তো ঘুমে সে তেমন কিছু ফেস করে না তো সে ঘুমায় যখন রাত দুইটা বাজে তখন সে তার স্বপ্নে দেখতে পায় একটা তার বাড়ির সামনে একটা কালো লম্বা কালো তার তার কোনো শরীর নেই কোনো আকার নেই আকৃতি নেই কিছুই নেই তো সেই যে যে মানে সে যে স্বপ্নে যাকে দেখে তো সেটা দেখে সে খুব ভয় পায় এবং সেটা তার সামনে এসে তাকে মানে হুমকি দিতে থাকে এবং থেকে সে খুবই ভয় দেখায় তো সেটা সে বারবার দেখতে থাকে তো প্রতিদিন সে স্বপ্নে এটা দেখতো তো একদিন সে ভাবতে লাগলো যে সে রাতে ঘুমানোর সময় সে সুরা সুরা যেগুলো আছে যেগুলো পাঠ করা আমাদের জরুরি সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে রাতে ঘুমানোর সময় সে সুরা পাঠ করে ঘুমাবে তো সে সেদিন রাতে সুরা পাঠ করে এবং সুরা পাঠ করে ঘুমিয়ে যায় তো সেদিন রাতে তার সাথে কিছুই ঘটেছিল না এবং পরের রাত এভাবে এভাবে এক মাস কেটে গেল তো এভাবে এভাবে এক মাস শেষে সুরা পড়েতে থাকে এবং সুরা পড়ে ফুদে এবং ঘুমায় তো তার সাথে কোনো ঘটনা ঘটে না তো একদিন পূর্ণিমার রাতে সে রাতে সুরা পড়তে তার মনে ছিল না তো সেই রাতটা ছিল ভাইয়া পূর্ণিমার রাতের তো সে ঘুমে পড়ে তো সে ঘুমানোর সময় সে স্বপ্নে দেখতে পায় আবার সেই কালো বিদ্যুতে চেহারার সে মানুষটাকে যার কোনো শরীর নেই কোনো আকার নেই কোনো দেহ নেই কিছু নেই শুধু কালো লম্বা তো সে অশরীরটাকে সে দেখতে পায় তো সে অশরীরটাকে দেখে সে খুবই ভয় পায় এবং ভয়ের সাথে সে চিৎকার করে উঠে ঘুমের মধ্যে এবং সেখানে তাকে মানে সে ভয়ে মানে চিৎকার দিয়ে ওঠে তো সে ঘুমের মধ্যে সে দেখতে পায় ভয়ে যে চিৎকার করে সে জেগে যায় তো জেগে উঠে সে জানালা দিয়ে দেখতে পায় যে তার বাড়ির সামনে একটা ঠিক যে স্বপ্নে সে যেটা দেখেছিল সেই কালো অশরীরটাই তার বাড়ির সামনে জানালা ধারে দাঁড়িয়ে আছে তো সে সেটা দেখে খুবই ভয় পায় এবং সে দৌড়ে তার মা বাবার রুমে চলে যান তো সে তার মা বাবার রুমে সেখানে গিয়ে সেন্সলেস হয়ে যায় তো সে তার মা বাবাকে রাপর দিন সকালে সে সব খুলে বলে এবং তার মা বাবা বলে যে তাকে একটা কবিরাজের কাছে নিয়ে যাবে তো সে তার মা বাবা সকলে কবিরাজের কাছে নিয়ে যায় তো কবিরাজের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরে কবিরাজ তাকে একটা তাবিজ এবং একটা একটা ঝাড়ফুক বা মানে পানি পরে এগুলো সব নানান মানে অনেক কিছু মানে তার তাকে দিয়ে দেয় তো তার আর কোনো সমস্যা হয় না ভাই মানে আজ পর্যন্ত তার আর কোনো সমস্যা হয়নি তো এই ছিল ভাই আমার ঘটনা তো আর ঘটনা শেষ করার আগে আমি একটা কথা বলি তো 
আপনাদের মাঝে আমি অনেক দিন যাবৎ ঘটনা উপস্থাপক ঘটনা আমি আর মানে পাঠাই না তো আজকে পাঠাই আজকে মানে সময় করে পাঠালাম আমি পড়াশোনা একটু ব্যস্ত সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন অসংখ্য ধন্যবাদ ঈশ্বরই আমাদের এই ছোট্ট বন্ধুটির জন্য সবাই যেন দোয়া করেন সে যেন জীবনে খুব ভালো করে এবং মানুষের জন্য কিছু করতে পারে প্রতি সপ্তাহে তাবিজের প্রতি তার ভালোবাসা আমরা পেয়ে থাকি নিজের কণ্ঠে ঘটনা রেকর্ড করে আমাদের কাছে পাঠান এবং এভাবেই যেন আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন সে প্রত্যাশা তারপরে ঘটনায় যাব এবার তবে যেহেতু বলেছিলাম যে আজকে আমি ফোন কল নেব এবং যারা তাবি যে সরাসরি কল করতে চান শুরুতেই বলে রাখি আর একবার আমার ফোন নাম্বারটা জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন আবার বলছি জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন এই নাম্বারে সরাসরি কল করবেন তবে আজ তাবিজের এই আয়োজনে কল করে আপনার জীবনের কোন ঘটনাটি আপনি শেয়ার করবেন সেটি যেন আগে থেকে প্রস্তুত করা থাকে আমাদের সাথে আমাদের প্রথম বন্ধু কে আছেন যুক্ত আসসালাম আলাইকুম কে বলছেন হ্যালো হ্যালো আবার বলছি আমার নাম্বার জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম কে বলছেন জি আপনার নামটা একটু বলুন আমি শুনতে পাচ্ছি আপনার কথা মোহাম্মদ সাইফুল একটু জোরে কথা বলতে হবে খুব আস্তে শুনতে পাচ্ছি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না ঠিক মতো হ্যালো একটু জোরে কথা বলতে হবে আর কি ঘটনা শেয়ার করবেন বলুন আমি শুনতে পাচ্ছি আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি কি ঘটনা শেয়ার করবেন বলুন আমাদের সাথে হ্যালো জি আমি শুনতে পাচ্ছি আপনি আমাদের সাথে কি ঘটনা শেয়ার করবেন বলুন আমার জীবনে একটা ঘুরে যাওয়ার ঘটনা জি সাইফুল বলুন আমি শুনতে পাচ্ছি আমি একদিন জি আমার সাথে সেটা কখনকার ঘটনা মানে কতদিন আগের ঘটনা তারপর ওই পাশে একটা খেত আছে ওই খেতে দেখতে পেলাম যে তিন চারটা ঘোড়া সাদা কালার এই ঘোড়া দূর পারতেছি ঠিক আছে হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলুন দৌড়াদৌড়ি করতেছে তা দেখে আমার যে বন্ধু ও তো অনেক ভয় পাইছে ও মানে উঠে দৌড় দিব আর তারপরে কি হইলো তারপরে আমরা যখন আসতেছি ওখান থেকে উঠে আসতেছি তখন মানে আপনি কি এখনো কোন হোস্টেলে আছেন মানে আপনি যে হোস্টেলের কথা বলছেন এখনো কি আপনি সেই হোস্টেলেই আছেন জি জি আমি সেই হোস্টেলে আচ্ছা আপনি যদি মানে কিছু মনে না করেন আপনি কি হোস্টেলের জায়গাটা কথা বলতে পারবেন কোথায় আছেন এখন জি আমি আছি আমি জানি না কেন জানি এরকম একটা সন্দেহ করেছিলাম হয়তো তার ফোনটা কেটে যাবে এরকম কিছু যাই হোক 
তবে ঘটনাটা আমরা শুরু করেছিলাম এবং হোস্টেলে যারা থাকেন বিশেষ করে যখন হোস্টেলে ছুটি হয় তখন কিন্তু সবাই বাড়িতে চলে যায় না কেউ কেউ কিন্তু থেকে যায় এবং এরকম ঘটনা কিন্তু আমরা প্রায়ই শুনে থাকি অনেকের জীবনে এমন ঘটনা ঘটেও থাকতে পারে এবং সেই ঘটনাগুলো এক এক করে আমরা শুনতে চাই যারা তাদের হোস্টেল জীবনের এই ঘটনাগুলো প্রত্যক্ষ করেছেন সেই ঘটনাগুলো শেয়ার করবেন আমাদের সাথে বিশেষ করে যারা প্রবাসে রয়েছেন অনেক দেশের অনেক বন্ধুরা আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন এক এক করে আমি দেখতে পাচ্ছি কাতার থেকে যুক্ত হয়েছেন একজন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আর আপনার জীবনের যদি কোনো ঘটনা থাকে সেটা শেয়ার করবেন গাজীপুর থেকে আছেন একজন এনামুল শেখ রয়েছেন বোর্ড বাজার গাজীপুর থেকে সেই সাথে সাফিয়ান ইসলাম রয়েছেন সাফিয়ান ভালো আছে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে সংযুক্ত থাকবার জন্য আশা করি এভাবে যুক্ত থাকবেন সেই সাথে আরো যারা নতুন বন্ধু যুক্ত হচ্ছেন তাদের সবার জন্য শুভকামনা জানাতে চাই হাকিম শেখ আছেন আমাদের সাথে রয়েছেন রিপন আহমেদ অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকবার জন্য রিপন আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই শাওন খান আছেন আমাদের সাথে শাওন যুক্ত থাকবেন ঠিক এভাবেই পাশাপাশি যারা আজকে তাবি জের এই লাইভ অডিও স্ট্রিমিংটিকে শেয়ার করে দিচ্ছেন তাদের জন্য শুভকামনা ইলিয়াস আছেন আমাদের সাথে নাবিল তাজওয়ান নাবিল রয়েছেন রিপন আহমেদকে দেখতে পাচ্ছি শৈলাখালী বড় বাড়ি যুব সংঘ পরিষদ নামক একটি আইডি থেকে শেয়ার করা হয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের যুব সংঘ পরিষদের উন্নতি কামনা করছি সবাই যেন ভালো থাকেন সমাজের জন্য ভালো কিছু করতে পারেন সেই প্রত্যাশা আশরাফুল ইসলাম রয়েছেন রিপন আহমেদ সেই সাথে অচেনা মানুষ শেয়ার করেছেন উদাসী মন সহ আরও অনেক বন্ধু আছেন আমাদের সাথে যুক্ত ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইটে আজকে তাবিজের সরাসরি সম্প্রচার আপনারা শুনতে পাচ্ছেন অডিওতে এবং সেই অডিওটি আশা করি আপনি শেয়ার করে দেবেন যাচ্ছি পরের ঘটনায় আমাদের পরের বন্ধু যিনি আমাদের সাথে এই মুহূর্তে রয়েছেন যুক্ত তার নাম স্বপ্না গাজীপুর থেকে যুক্ত হয়েছেন বলছেন অ্যাকচুয়ালি এই ঘটনাটি ঘটে গেছে আমার এক ফুফাত ভাইয়ের সাথে তো আমি প্রথমেই জায়গাটার বর্ণনা দিচ্ছি এটা এমন একটা জায়গা যেখানে তিনটে বড় বট গাছ রয়েছে নদীর তীরে অবস্থিত বট গাছগুলো আর অনেকেই বলে থাকে এখানে বিভিন্ন ধরনের ভালো খারাপ কিছু দিক রয়েছে এই জায়গাটায় সবাই চলাফেরা করে বাট সময়টা বেছে চলে তো এমনই একদিনের কথা আমার ভাই তার নাম মাসুম সে দুপুর একটা বাজে সেখানে গিয়েছে আসলে গরম ছিল তাই সে নদীর ধারে ঘুরতে গিয়েছিল সেখানে যাওয়ার পর সে দেখল বট গাছের নিচে একটা লোক বসে আছে তো আমার ভাই ভাবলো হয়তো এলাকার কেউ হবে তাই এগিয়ে গেল গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বসল বাট একটু পরেই দেখলো লোকটা কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল এ দেখে আমার ভাই ভয় পেয়ে যায় সেখান থেকে আসবে এমন সময় দেখলো ধানের খেতে কোনো পানি নাই অথচ একটা বড় শোল মাছ সেখানে লাফালাফি করছে এটা দেখে তার মাথায় আসেনি যে পানি ছাড়া এখানে মাছ কিভাবে আসলো বরঞ্চ সে হাত দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করে ধরেও কিন্তু সাথে সাথে মাছটি তার হাত থেকে উধাও হয়ে যায় এটা দেখার পর আমার ভাই ভীষণ রকম ভয় পায় এবং সেখান থেকে দ্রুত চলে আসে বাড়িতে বাড়িতে আসার পর ঘটনাটা সবাইকে বলে এবং তারপর থেকে আমার ওই ভাইটা টানা তিন দিন জ্বর ছিল আসলে ভীষণ রকম ভয় পেয়েছিল আর ওই জায়গাটায় প্রায় এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে অনেকেই বলে এখানে ভালো খারাপ উভয় ধরনের জিনিস আছে জায়গাটায় অনেকেই মানত করে এবং সেটা ফলেও তাই সবাই জায়গাটা বেছে চলে আসলে এই ঘটনাটার ব্যাখ্যা কি সেটা আমরা কেউ জানি না তবে এটা বলতে পারি পৃথিবীতে কিছু অমীমাংসিত ঘটনা আমরা প্রতিনিয়ত ফেস করি যার ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারে না সবাই ভালো থাকবেন এবং ঘটনাটা তেমন ভালোভাবে গুছিয়ে বলতে পারলাম না সোনা ঘটনা তাই আসসালাম আলাইকুম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্য স্বপ্না আশা করি প্রত্যেক সপ্তাহে ঠিক এভাবেই যুক্ত থাকবেন অডিওতেও বেশ কিছু ঘটনা আছে সেই ঘটনাও এক এক করে শেয়ার করব তবে তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি আমাকে নিতেই হচ্ছে বিরতির পর আরো অনেক রহস্য রোমাঞ্চের অদ্ভুত ঘটনা আপনার সামনে উপস্থাপন করব অডিওতে অনেকে ঘটনা পাঠাচ্ছেন অনেকে ফোন করছেন আরও একবার বলি আজ পুরো এই দুই ঘন্টা সময় জুড়ে যারা ফোন করবেন তাদের 
আগে থেকে একটু প্রস্তুতি নিতে বলবো যেন যে ঘটনাটি আপনি শেয়ার করবেন আমাদের বন্ধুদের সাথে সেটি আগে থেকে আপনার প্রস্তুত থাকে ফোন করার পরে যেন আমরা ব্যক্তিগত কথায় না গিয়ে পুরো ঘটনাটি আমরা সবার সাথে শেয়ার করতে পারি শুনছেন শনিবারের বিশেষ আয়োজন ক্যাপিটাল অফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইটের বিশেষ আয়োজন আমাদের সবার প্রিয় আয়োজন তাবিজ যেখানে যাহান অরণ্য আছে আপনার জন্য ছোট্ট বিরোধীর পর আবারও ফিরে আসছে সঙ্গে থাকুন चपे समय प्रजुक्ति तैर सूक्षार सब चे शक्तिशाली बसुन्धरा प्रजन्म बंधन সারা দেশে মায়েদের আস্থার বসুন্ধরা ডায়া প্যান্ট এখন নতুন মোড়কে আরো আধুনিক বসুন্ধরা ডায়া প্যান্ট ওর ভালোর জন্য সারা দেশে মায়েদের আস্থার বসুন্ধরা ডায়া প্যান্ট এখন নতুন মোড়কে আরো আধুনিক বসুন্ধরা ডায়া প্যান্ট ওর ভালোর জন্য স্বপন একটু থাম কেন বাবা দাঁড়া স্বপ্নের বৃষ্টিটাকে একটু প্রাণ ভরে দেখি আমি যখন কলেজে যেতাম তখন রূপসা নদীতে বৃষ্টি কত ভিজেছে একবার তোর দাদু অসুস্থ হলো ঘাটে গিয়ে দেখি ফেরি বন্ধ তখন সন্ধ্যা ভাগ্যিস নৌকা ছিল প্রথম যেদিন রূপসা বিড়ি চালু হলো আমরা পাড়ায় পাড়ায় মিষ্টি বিলিয়েছি এই বিশাল স্থাপনা নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে কিং ব্র্যান্ড সিমেন্ট কিং ব্র্যান্ড সিমেন্ট স্বপ্ন নির্মাণে সঠিক সিমেন্ট ছোট্ট বিরতির পর আবারও আপনার গানের পাশে প্রাণের পাশে শনিবারে বিশেষ আয়োজন ক্যাপিটাল এফ এম এর স্পেশাল এই প্রোগ্রাম তাবিজে জাহান অরণ্য সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইটে জয়েন করে থাকলে অসংখ্য ধন্যবাদ আর না করে থাকলে প্রত্যাশা করব এক্ষুনি জয়েন করবেন বেশ কিছু ঘটনা রয়েছে জমা সেই সবগুলো ঘটনা শেয়ার করবো আপনার সাথে তার আগে একটা ফোন কল নিতে চাই जी बोलू आपकी की शेयर करो फारजाना 
জি আপনি কি ঘটনা শেয়ার করবেন বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি ফারজানা আমাদের থেকে শেয়ার করি প্রথমে একদিন আমার আম্মু আর কি রাতে বেলা একটু ঘুম ভেঙে যায় এবং হাতাহাতি করতে করতে বারান্দায় চলে যায় আর কি আমরা এবার তিনতলা থাকতাম বাড়িটা তিনতলা এবং আমরা থাকতাম তিনতলা উপরের বিল্ডিং মানে উপরের ছাদ আর কি বিল্ডিং এ তো আমরা তিনতলা থাকতাম এবং আমার আম্মু একদিন বারান্দা যায় বারান্দায় গিয়ে দেখে যে আম গাছে নিচে একটা ফিলেন একটা দাঁড়ানো সাদা মানে ডুবা পড়া হ্যাঁ তো আমার আম্মু হালকা একটু ভয় পেয়ে যায় তারপর উনি তাতে করে ঘরে চলে আসে তো পরের দিন শেয়ার করে ঘটনাটা সবার কাছে এবং আরেক দিন উনি মাঝরাতে কান্নার আজ শুনে আমাদের ঘরে ঘরের মধ্যে হ্যাঁ হ্যালো শুনতে পাচ্ছি বলুন ঘরের মধ্যে কান্নার আজ শুনে তো আমার আম্মু ভাবলো হয়তো আমাদের পাশে বাড়িওয়ালা আনতে থাকে তো ভাবলো উনি হয়তো কান্না করছে তো এরকম কান্না অনেকক্ষণই শুনতে পারে তো আমার আম্মু পরে সকাল দিক দিয়ে বাড়িওয়ালা আনতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো যে আপনার সাথে কি ভাই সাথে কোনো ঝড়গা থাকে কি আপনি কান্না করেন কেন তো বাড়িওয়ালা বলে কি বলেন না বলেন আমি কান্না করতে চান কেন তো আমার আম্মু সময় অনেক ভয় পেয়ে যায় যে এরকম কি ঘটতে চায় তো আমাদের বিল্ডিং যেহেতু উপেক্ষার মানে এত রাত্রে বেলা লাফালাফি আওয়াজ হতো মানে মনে হতো কেউ মানে মশলা বাড়ছে এরকম আওয়াজ হতো মানে অনেকেই আমি তখন শুনতাম না কারণ ছিলাম তো আমার আব্বু আবার শুনতো উনি অনেক ভয় দিত তো একদিন ঘটনা হচ্ছে আমার বাইর বন্ধুকে নিয়ে সে দুতলা থাকতো অনেক ধন্যবাদ এখন যেখানে আছেন আশা করি ভালো আছেন এবং প্রার্থনা করি ভালো থাকবেন আবার কথা হবে ঠিক আছে চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ অবশ্যই আমাদের কথা হবে 
चौधरी खाली जगह घन लम्बा सबुज झोपझाट डाका गाड़ी चला शुरू कर ढाल भीषण भयंकर निर्जन मानुष भारत पक्षे सूर्य डोबार पर रास्ता दिए कख फिर कख पथचार सूर्य डोबार पर बाड़ी फिर बचर त्रिशे आगे माराओ जानी रात जान बिल्कुल जिन देखते पे गल्प बोल সেই ব্যবসায় একদিন তার উপর করে সে ঢাল ধরেই পার হচ্ছিলেন তখন বেশ রাত হয়ে গেছে হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন মোটেলের ধারে গুটিসুটি মেরে হাঁটুতে মুখ গুজে এক মেয়ে ভয়ঙ্কর রকম ভাবে কাঁদছে তিনি ভয় পেলেন এই ভেবে যে এই অন্ধকারে এই নির্জন রাস্তা মেয়েটা এলো কিভাবে আর কেনই বা কাঁদছে ডুবে টুবে মরবে না তো তিনি কোনো শব্দ না করে মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে মেয়েটার পাশে এসে দাঁড়ালেন মেয়েটাকে দেখে ভদ্র ঘরের মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে खुले बोल देखी तुम्हें करते तुम्हें खूब भलो लगे भद्रलोक प्रकृत पक्षे अनेक दयालु छाई कथागुल मन थे क्योंकि मेटा लम्बा हाथाए मुख ढेके केंदे जा केंदे ही जा बारो मुख तुले तकाचना भद्रलोक आरोप तुम काो क्या केंदो ना लक्ष्मी मे कथा शुनो ये जैगा मोटे भलो नये तुम्हार मत एक मेखने थका एके बारे निरापद नये तुमको अनुरोध करा के खुले बोलो देखिए तुम्हारे कि भद्रलोक अनुरोधे ताके पेचने रेखे मे आस्ते आस्ते उठे दाड़ तक से फुपी फुपी का हाथ दिए मुख तक ढाका भद्रलोक चेष्टा कर अंधकार भयंकर अवय जेखने चोख ना कान मुख किच्छु नहीं আর তখনই চার দিকটা কেমন অন্ধকার আর শূন্য হয়ে গেল তিনি দিক বিদিক শূন্য হয়ে ভয়ে দৌড়াতে লাগলেন একবারও পেছন ফিরে তাকালেন না দৌড়াতে দৌড়াতে কতক্ষণ তার মনেই নেই তিনি দূরে একটা বাতির আলো দেখতে পেলেন দূর থেকে টিমটিমে আলোটুকু খেয়ে জনাখের আলোর মতো লাগছিল তিনি ভাবছিলেন এ আলো নিশ্চয়ই দোকানের কাছ থেকে আসছে কারণ যেখানে তিনি আলোটা দেখলেন সেখানে রাস্তার ধারে তার এক চেনা দোকানে সবজি বিক্রি করতেন যেই থাক না কেন তিনি ওই আলো লক্ষ্য করে দৌড়াতে শুরু করলেন তারপর হুড়মুড় করে এসে তিনি দোকানে ঢুকে ধপাস করে বসে শব্দ করে কেঁদে উঠলেন এখানে দোকানে রক্ষসরে লোকটিকে ডাকলো জিজ্ঞেস করলো তোমাকে কেউ মেরেছে ব্যথা পেয়েছ সে বলল না আমি কিছু পাইনি জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে ভয় দেখেছ লোকটার গলা খসখসে কোনো সহানুভূতি নেই ডাকাত নাকি না না ডাকাত নয় ভীত সন্ত্রস্ত লোকটা একটা ঢোক গিলে কাঁপতে লাগলেন এবং বললেন আমি এক মেয়েকে দেখলাম মোটেলের পাশে 
তার মুখটা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম আমি বলতে পারবো না সেটা কিরকম দোকানে চেঁচিয়ে বলে সে কি তোমাকে খুব ভয় দেখিয়েছে ঠিক এরকম একটা মুখ দেখিয়েছে ঠিক আমার মতো মুখের ওপরে ডিমের মতো সমান লোকটা দোকানের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একটা অবয়ব তাতে কোনো নাক মুখ আর চোখ নেই তারপর তিনি সেন্সলেস হয়ে যান এটাই ছিল আজকের ঘটনা অনেক ধন্যবাদ আজকের এই ঘটনাটি শেয়ার করবার জন্য যারা যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সবার জন্য শুভকামনা রইল আশা করি ঠিক এভাবেই যুক্ত থাকবেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের নিয়মিত আয়োজনে আপনি চাইলে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন এবং এক এক করে সবগুলো ঘটনাই আশা করি আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং অডিওতে যারা ঘটনা রেকর্ড করে পাঠিয়েছেন তাদের ঘটনাও শেয়ার করব তবে তার আগে বলতে চাই যারা আজকের এই আয়োজনে যুক্ত আছেন এবং তা বিজের অনুষ্ঠানের অডিও স্ট্রিমিংটিকে যারা শেয়ার করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখনও অনেকে আছেন যারা মাত্র যুক্ত হয়েছেন তা বিজের অডিও স্ট্রিমিংটিকে আশা করি শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুদের সাথে এবং আপনার রিয়াকশানগুলো দেখতে চাই কারা কারা যুক্ত আছেন তাদের নামগুলো অন্তত আমি যেন শেয়ার করতে পারি যেন আমি বুঝতে পারি কারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আরিফুল ইসলাম রয়েছেন নয়ন ভিন্ন গ্রহের মানুষ রয়েছেন পারভেজ খান সেই সাথে প্রিন্স সুলতান আছেন আহমেদ জাহিদ আছেন আদ্রিয়ান আয়াস রয়েছেন ফুয়াদ ইসলাম সোহান হোসাইন রয়েছেন জাহাঙ্গীর আলম মোবাশির আছেন এমডি খান আনা ইসলাম রিঙ্কি রয়েছেন আকরাম হোসেন গুহিন বনের কাঠুরিয়া তাসমিয়া এমডি ইমরান সহ আরো অনেক বন্ধু যারা শেয়ার করছেন তাদের জন্য শুভকামনা জাহাঙ্গীর আরিফ নাইম রয়েছেন আমাদের সাথে নতুন যুক্ত হয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ রিপন আহমেদ আপনাকেও ধন্যবাদ তাবিজের আজকের অডিও স্ট্রিমিংটিকে সবার সাথে শেয়ার করে দেওয়ার জন্য একটা ফোন কল নিতে চাই কি আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন কোথা থেকে যুক্ত আছেন আমি হ্যালো হ্যালো জি আপনার নামটা বলুন আমি শুনতে পাচ্ছি আমার নাম দীপ দীপ হ্যাঁ জি দীপ আপনি কোন ক্লাসে পড়েন আমি শুনতে পাচ্ছি শুরু করুন একদিন মঙ্গলবার সেদিন আবার আমার মামা হাটে গিয়ে সব কিছু জিনিসপত্র কিনতে তার কিনতে কিনতে তিনি গেছিল বিকেল বিকেলের সময় কিনতে তার রাত হয়ে যায় পরে আমার মামা আস্তে আস্তে তিনি আবার স্মোকিং করতো দেখলো কি একটা ই একটা বিড়াল একবার কুকুর হচ্ছে একবার বিড়াল হচ্ছে আবার একবার বড় একটা ই পাখি হচ্ছে একবার বুঝতে পেরেছি আপনার ঘটনাটি অনেক ধন্যবাদ তাবি যে আপনি যুক্ত থাকেন এবং তাবি যে আয়োজন আপনার ভাল লাগে আশা করি এভাবে ভবিষ্যতেও যেন আপনার সাথে কথা হয় নিশ্চয়ই আমরা আগামী সপ্তাহে আবার শুনবো নিশ্চয়ই আপনার ঘটনা ভালো থাকবেন একদম তাই চাইলে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আরেকবার বলছি নাম্বারটা জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন আমাদের শ্রোতাদের জন্য তাবিজ অনুষ্ঠানটিকে যতটুকু সম্ভব সহজ করার চেষ্টা করছি অনেকেই চেষ্টাও করছি আমরা যাতে করে আমাদের অনুষ্ঠানে সরাসরি আমাদের অতিথিরা যুক্ত হতে পারেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করছি যে এই রাতের বেলা আসাটা অনেকের জন্য কষ্টকর হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে ফোন কলে আপনি চাইলে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আর একটা ফোন কল নিতে চাই কে আছে আমাদের সাথে হ্যালো জি ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছেন ভাইজান জি আপনার নামটা বলুন শুনতে পাচ্ছি আপনাকে জি আমার নাম রাসেল আমি তো কিন্তু আগের মতো না এখন একটু কম 
জি বলুন আমরা শুনছি সম্পর্কে আমার এক চাচি হয় ওই সারত্য চাচি হয় সারত্য উনি আমার আপন না আব্বার চাষতে বাড়ি কি ওনার চাচি ওনার বোনের নিয়ে একটা সমস্যা তো ওনার বোন আবার কবিরাজের কাছে গেছিল আচ্ছা কবিরাজ বলছে যে আমি যে কাজটা করবো এই কাজটা করতে গেলে একটা অবিবাহিত ছেলের প্রয়োজন একটা অবিবাহিত ছেলে লাগবে তখন আমার চাচি আবার আমার তারপর <laughs> অন্ধকার ছিল এবং এবং সেখানে আপনার উপস্থিতি আমরা দেখতে চাই যারা আজকে তাবিজের পোস্টটিকে শেয়ার করছেন যারা কমেন্ট করছেন তাদের সবার জন্য শুভকামনা আবুল কালামকে দেখতে পাচ্ছি তিনি শেয়ার করছেন নিমরি সবুজ আছেন আমাদের সাথে নাইম রয়েছেন সাজ্জাদ আছেন আমাদের সাথে সেই সাথে ফারজানাকে দেখতে পাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ ফারজানা যুক্ত থাকবার জন্য সেই সাথে আরও বেশ কিছু বন্ধু আছেন যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে নতুন করে যুক্ত হচ্ছেন তাদের সবার জন্য শুভকামনা জানাচ্ছি আরও একটি বার হামজা রয়েছেন হামজা আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আছেন আমাদের সাথে তার নাম নিশি বলছেন এখন থেকে আবার ফোনে ঘটনা নিশ্চয় ভালো হচ্ছে কিন্তু ফোনে টাকা ফুরিয়ে যায় হ্যাঁ একদম ঠিক বলেছেন সেটা যেন আসলে একটু প্রস্তুতি নিয়ে তারপর কল করলে ভালো হয় তা না হলে আসলে পুরো ঘটনা সবাই শুনতে পাবেন না এবং সেটা একটা কষ্টের বিষয় হয়ে যেতে পারে সবার জন্য ফয়সাল আহমেদ জিজ্ঞেস করছেন ভালো আছে কিনা তার একজন বন্ধুকে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে আমরাও প্রত্যাশা করি ঠিক এভাবেই যুক্ত থাকবেন তা বিজয়ে আরও অনেক ঘটনা রয়েছে আমাদের হাতে সেই ঘটনাগুলো এক এক করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যারা পুরো ঘটনা অডিওতে রেকর্ড করে পাঠিয়েছেন সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব তবে এই ঘন্টা একেবারে শেষের দিকে এই ঘন্টা থেকে নিচ্ছি বিদায় ফিরছি পরের ঘন্টায় শুনছেন ক্যাপিটাল এফ এম শনিবারে বিশেষ আয়োজন তা বিজে জাহান অরণ্য আছে আপনার জন্য আসছি নতুন ঘন্টায় সঙ্গে থাকুন নতুন আয়োজনে জমজমাট ক্যাপিটাল এফ এম চুরানব্বই দশমিক আট যেমনটা বলেছিলাম তাই শনিবারের আয়োজন পেরিয়ে এখন রবিবার নতুন ঘন্টায় সবাইকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি 
राजपुत्र आराफात आज नेत्रकोणा थे अनेक धन्यवाद आराफात जुक्त हारे जरा तरह घटना अडियो तो रेकर्ड कर पाठ तरह घटना गो शेयर कर एक एक बंधु राना जो घटना पाठ शेयर करते चाहिए देखिए साथी शेयर कर प्राइमरि स्कूले पड़े तो तक तरह घटे जाटना तो घटना शुरू कर घटना हलो जे हमारे जेठू जे प्राइमरि स्कूले पढ़त तक तो से क्लस टू बा थ्री थ्री ते एरक क्लस तक तो से पढ़त तो से स्कूलता छो हमारे एलिका थे एक तो दूरे बीस मिनट लागे प्राय जेते वो एलिक तो वोटाईने पढ़ालेखा कर तो स्कूल मैंने आगे मटर छो तो सामने अनेक बड़ो मठ छो बागान मत छो पुक सैडे पीछने एक गाच छो तो घटना वो आम गाच के केंद्र कर एक घटना तो घटनाटा आसले कि घटे हमारे जेठा से वो मठे खेल गुल करते बंधुदे साथ मैंने खिलाधल कर जो क्लान हो जित तक ओ जो तरा क्लान हो जित तक ओम गाचर नीचे जित जो स्कूल पीछने गिया बैसा थकते एक नीचू छोम गाचटा मैं बसार जगार मत दूटे डाल ऊपर दिखे चले गए क्योंकि अनेक ऊँचा ही भाव देख ली तो बैसा थकत गल्प करत एक दिन की घटे जे जेठू ग मिस्टी मिस्टीचारा खेत जो स्कूल जो थकत बिस्टी हुई जो आम गो पड़त तक तुम खाइत ऊपर जो डाल छो क्या जेठ एक दिन लक्ष्य कर जो अनेक बड़ो सैजे सरक पेके रही है क्या मैं उठार मत जरे पड़े एरक हाँ जो बिष्ट समय पड़े जाए जर बतास एक हाँ एक अनेक सब किस मान अनेक दिन चले गल बिस्टी बदलार दिन चले गल तब मान गाचर सबगुल्चारा पेड़े खे नहीं 
ওই একটা মামার মশুন তখন ছিল ওই আমটা মানে উপর রয়ে গেছে ওইটা এখন পরে না তো ওইটা ই করবে ওইটা ওখানেই ছিল তারপরে একদিন কি হলো যে আমার যে জেঠু এবং তার যে ছোট বন্ধু বান্ধবরা ছিল তারা বলল যে স্কুলের পরে আবার তারা বাসায় থেকে খাওয়া দাওয়া করে আইসে আবার এই স্কুলে এখানে আসবে মাঠের এখানে বাগানে খেল খেলাধুলা করবে তো সেদিন তারপর জেঠু বাসা আসে আবার তার বাবা স্কুলের ওখানে যায় গিয়ে মানে বিকালবেলা সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত খেলে তারপর যখন সন্ধ্যা হয়ে যায় সন্ধ্যা সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে এরকম টাইমে যে বলে আমরা এখন চলে যাব তাড়াতাড়ি আয় তারপর এইরকম সময় মানে আমার জেঠার মানে প্রচুর মানে প্রস্রাবের চাপ হয় তো জানেন যে জানেন যে আসলে ছোটবেলা মানে যেই জায়গায় কেউ পাইতাম মানে ওই জায়গায় তো ওই স্কুলের পেছনে ওই আম গাছটার ওখানে মানে গিয়ে প্রস্রাব করে দিছে দাঁড়ায় ওই আমার জেঠা তারপরে তারপর কিছু আর হয় না তারপর আসে পরে বাসা আসে তো তারপরে আসল ঘটনাটা শুরু হয় পরের দিন থেকে প্রচুর ঘুম থেকে ওঠার পরে আর মানে উঠতে পারছে না বিছানা থেকে শরীর প্রচন্ড ব্যথা প্রচন্ড ব্যথা মাথা ব্যথা একদম পুরা ফাইটা যাইতেছে মাথা এরকম পরিমাণে ব্যথা বলতেছে আমি আজকে স্কুলে যাই মুনা আমার মানে প্রচুর শরীর খারাপ লাগতেছে তো বলে স্কুল তারপর আর যে দাদি বলে যে স্কুলে না গেলে পড়া লেখা করবি কেমনে তাড়াতাড়ি যা যাই কয়ে এটা ক্লাস করতে পারো তারপর যায় তারা মাটিতে বসে আসার ক্লাস করে মাটির ই ছিল গড় তো সে তারপর যাই মানে একদম কি হয় যে তার একটা অদ্ভুত লাগছে কি তার মনের একটা কোন ই ছিল নাকি সে তো তখন ছোট ছিল সে কিছু বুঝতে পারে না তো মানে যখন সে মানে স্কুলের এরিয়ার ভিতরে থাকে স্কুলের যে এরিয়াটা ওইটার ভিতরে যখন থাকে তখন তার কোন শরীর খারাপ নাই কিচ্ছু নেই মাথা ব্যথা নাই শরীর ব্যথা নাই কিচ্ছু নাই সে ওখানে খেলাধুলা করতে পারে তো বন্ধুদের সাথেও খেলাধুলা করে তারপর যখন সে ওই স্কুলের এরিয়াটা থেকে বার হয়ে যায় বাসায় এসে পরে তখন তার মানে শরীর ব্যথা মাথা ব্যথা মানে যত রকমের অসুখ সব তার হইয়া যায় তারপরে মানে সে তো আর বুঝতে পারে না যে স্কুলে থাকলে তার হয়তো তার মনে করছে স্কুলে খেলাধুলা করি বন্ধু বান্ধবদের সাথে জন্য হয়তো খেয়াল থাকে না যে অসুখ ছিল বা আমার কোনো কিছু হয়েছিল তো সে আমার দাদিকে বল যায় যে আমি যখন স্কুল থাকি তখন আমার কোন রকম লাগে না কিন্তু যখন স্কুল থেকে আসা করি বাসায় আসি তখন আমার খারাপ লাগে অনেক তো এরপরে অনেক খারাপ ই হয় যে পরের দিন আরও খারাপ যে বমি হয় তারপর শরীর প্রচন্ড ব্যথা করে তো পরের দিন তার বন্ধু বান্ধব যে ছোট ছোট বন্ধু পিলা ছিল তো তারা বাসায় আসে যে তুই আজকে স্কুলে যাবি না তারপর তাকে তারপর সে তো জানতো যে স্কুলে গেলে তার ভালো লাগতো বললো ঠিক আছে আমি জানো স্কুলে তো তখন দাদি বললো যে তোর শরীর তো খারাপ আজকে স্কুলে যাওয়া লাগতো না তার তারপর বললো যে আমি স্কুলে যাব স্কুলে গেলে ভালো লাগে স্কুলে যায় স্কুলে গেলে একদম সব না দাও তার শরীর ভালো একদম সে ক্লাস করে ঠিক মতো খেলাধুলা করে সব আগের মতো তো যখন আবার এরকমই যে বাসায় মানে স্কুল থেকে এরিয়া থেকে বের হলেই এরকম তার শুরু হয় সমস্যা এইভাবে মানে দাদি একদিন লক্ষ্য করলো যে বাসায় আসলে কি সেটা তো সমস্যা তারপর সে একদিন একটা কবিরা যেহেতু আগে আগের দিন মানে আগে আগে কোনো সমস্যা বা অসুখ দেখা দিলে আগে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে কবিরাজের কাছে যাওয়া তো তো কবিরাজের কাছে গিয়ে একটা তেল পড়া আনে তেল পরা তো তেল পরা আনার পর তার শরীরে মালিশ করা হয় মালিশ করার পরও মানে একটু কমে আবার সমস্যা দেখা দেয় যে একদম পুরা জ্বরে ব্যথা পুরো শরীর উঠতে পারতেছে না বমি আর দিন দিন কোনো কিছু খাইতে পারতেছিল না একদম শুকায় যাচ্ছে কালো হয়ে যাচ্ছিল একদম 
কোনো কিছু খাইতে পারে না তো এরকম হচ্ছে কি ব্যাপারে এরকম হয় কেন তারপরে এরকম যাইতে যাইতে প্রায় এক মাসের মতো হয়ে গেছে এক মাসের মতো হয়ে গেছে তখন মানে আমার যেটা মানে একদম পুরো শরীর দুর্বল এরকম একদিন রাতে তারপরে স্বপ্ন দেখে যে মানে সে স্কুলে স্কুলে কোন বন্ধু বা তোমরা কিচ্ছু নাই সে স্বপ্নের মাঝে ভাবছে যে হয়তো স্কুল বন্ধ নাকি এরকম স্বপ্নের ভেতরে এটা তো মানে স্বপ্নের মধ্যে দেখছে স্কুলের ওখানে মাঠের এখানে দাঁড়ায় আছে তো দেখে এখানে দাঁড়ায় আছে কেউ নাই তো হঠাৎ করে দেখে যে দূর থেকে একটা মানে গরু সাপ এরকম ছুইটা আসতে আসে তার দিকে অনেক দ্রুত গতিতে তাকে গুতো মারবে এরকম তো সে তো বয় পায় তারপরে বয় পেয়ে দৌড় দেয় একদম দৌড়াতে দৌড়াতে সে ওই স্কুলের পিছনে আম গাছের ওইখান চলে যায় তো ওই সার গরু যেটা ওইটাও তাকে মারার জন্য অনেক চেষ্টা করতে থাকে যে গুতো মারবে এরকম কম করবে তো ওই সারটা যেটা আছে ওইটা মানে কি যেন বলতে থাকে আমি সে তো স্বপ্নের মধ্যে মানে সার কি বলছে এটা তো মানে বুঝতে পারছে না এরকম সার মানে গরুটা কিছু একটা বলছে যে যে সর সামনে থেকে সর মানে এরকম কিছু একটা বলছে তারপর সে মানে ওইখান থেকে সরে যায় গাছের ওইখান থেকে তারপর ওই সারটা গিয়ে গাছের মধ্যে অনেক জোরে মানে ধাক্কা দেয় তো ওই গাছের যে উপরে ওইটা কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে মানে দেখতেছে যে ওই গাছের যে উপরে যে আমটা ছিল ওইটা মানে পইরা গেছে তো পইরা মানে নিচে মাটিতে পরে গেছে তারপরে ওই সারটা আবার সার যেটা গরু তা আবার তাকে বলতেছে আজকা তোকে ছাইরা দিলাম কারণ তুই আমারে বাসাইছিলি তুই ওই গাছটারে বাসাইছিলি লেগে তোর আজকে ছাইরা দিলাম তো তারপরে এইটা বলে মানে যেহেতু অনেক ভয়ানক একটা স্বপ্ন ছিল তো তারপরে তার ঘুম মানে ভাইঙ্গা যায় ঘুম ভাঙার পরে মানে সে উইঠা বৈশা থাকে পাটিতে ঘুমাইত উইঠা বৈশা থাকে কিন্তু কাউকে কিছু বলে না তারপর মানে সে লক্ষ্য করে যে তার বালি সে ওইখানে ওই আমটা যেটা সে দেখেছিল স্কুলে ওই আমটা তার বালিশের কাছে তারপর সে মানে কোনো কিছু বুঝতে পারে না আত্মা মানে অনেক চিৎকার দেয় তো তারপর দাদি আসে দাদি এসে জিজ্ঞেস করে যে কি হয়েছে তারপর সব একদম বিবরণ যে বলছে আমার কাছে এরকম হয়েছে যে এখান থেকে একটা আম রেখা আছে এটা হয় স্কুলের যে কাছের আম ওইটা তারপর দিন একটা দাদি হুজুরকে মুন্সি বলতো যে মুন্সিকে নিয়ে আসছে মুন্সি তো সে এইসব বলে যে তুমি বাইসা গেছো তুমি আর কোনো সময় এরকম করো না কোনো গাছের নিচে কোনো সময় বা এরকম জায়গায় বর্ষাপ টর্সাপ করবে না তো তাকে মানি পরাপ দেয় তারপর বলছে গোসল করতে এটা দিয়ে আর খাইতে আর যাতে বয়ে টয়ে না পায় তো তারপরে তার আর কোনো সমস্যা নেই ঘটনাটা তার জীবন অনেক মানে ভয়ানক একটা ঘটনা ছিল তার কাছে তার আরও দুই তিনটা এরকম ঘটনা আছে আমি পরবর্তী তোর তো জানাবো কারণ তার কাছ থেকে আমি শুনেছিলাম আমার সেই জেঠা দুই হাজার সতেরো সালে মারা গে মারা গেছে রমজান মাসে তো তার জন্য সবাই দোয়া করবে আর সামুক মরণ ভাই আশা করছি এইভাবেই হতে থাকবে তা বীজ আর আমরাও শুনতে থাকবো আসসালাম আলাইকুম प्रत्येक सप्ताह रकम घटना शुने विभिन्न बंधुर का घटना घटनाब्बे 
সেটা কোন মাস ছিল মনে নেই তখন আমি একটা হাফিজিয়া মাদ্রাসার ছাত্র কোরআনের মধ্যে কিছু সুরার আমল লেখা থাকে সেখানে একটা আমলে পেয়েছিলাম যে সুরা জিন সাতশো বার পাঠ করলে সমগ্র জিন জাতি তার বসিভূত হয় সাতশো বার পাঠ করলে সমগ্র জিন জাতি তার বসিভূত হয় তাই আমিও আমল শুরু করেছিলাম তাছাড়া দিনটা বৃহস্পতিবার ছিল আর পরের দিন উস্তাদকে সবক শোনানোর ঝামেলাও ছিল না বলে সেদিন দুপুরের পর থেকেই আমল শুরু করেছিলাম মোটামুটি রাতের নয়টা পর্যন্ত প্রায় চারশো বারের মতো করে ফেলেছিলাম বাড়ি ফেরার সময় আমার কোরআন শরীফটা বুকে নিয়ে আরেক হাতে তসবি নিয়ে সুরাটা পড়তে পড়তে বাড়ির কাছে আর চলে আসছি এমন সময় আমার চেয়ে প্রায় তিন গুণ লম্বা একটা লোকের মুখোমুখি হয়েছিলাম লোকটা আমার তসবি ধরা হাতটা চেপে ধরে প্রশ্ন করেছিল তুই কি পড়তাস বলে রাখা ভালো লোকটার গায়ে এমন একটা পোশাক ছিল যে ওই রকম পোশাক আমি কোনো দিন কোনো মানুষকে পড়তে দেখিনি অন্ধকারের মধ্যেও লোকটার চোখ মুখ চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল ভাবে মোটা মোটা ভুরু কয়লার আগুনের মতো চোখ দুটি যেন আমাকে সম্মোহিত করে ফেলেছিল আমি তার প্রশ্নের উত্তরে এমন গগন বিদারী চিৎকার দিয়েছিলাম যে যদি আমার চিৎকারের অনুভূতি তার উপর কাজ করত তাহলে আমি নিশ্চিত তার কানের পর্দা ভেটে যেত আমি চিৎকার করার পর লোকটা আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বলেছিল যা চলে যায় এখান থেকে আর কোনোদিন এসব পড়বি না ছাড়া পাওয়া মাত্র আমি এক দৌড়ে ঘরের দরজার সামনে গিয়ে পড়েই অজ্ঞান হয়ে যাই আর অজ্ঞান হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোরআন শরীফটা বুক থেকে ছাড়েনি পরের দিন থেকে আমার এমন জোর শুরু হয়েছিল যে এক মাস পর্যন্ত জ্বরে ভোগে তারপর সুস্থ হয়েছিলাম ঘটনা দুই উপরোক্ত ঘটনার সময় আমার বয়স ছিল তেরো বছর তারও প্রায় তিন বছর পর একটা ছাত্র একা এসে আমাদের মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছিল তার নাম ছিল মুক্তার দেখতে আমাদের বয়সে ছিল সে আসার পর থেকে তার আচরণে অদ্ভুত কিছু ব্যাপার লক্ষণীয় হতে লাগলো সে তেমন কারো সাথে মিশত না আর সব সময় একা থাকত আমাদের খাওয়ার সময় সে কোথায় যেন চলে যেত জিজ্ঞেস করলে বলতো আমি বাহিরে খেয়েছি এখানকার খাবার আমার ভালো লাগে না এমন আরো কিছু আজব ব্যাপার ছিল তার চরিত্রে যাই হোক মূল ব্যাপারে আসি আমাদের ওস্তাদদের কঠোর নিষেধ ছিল রাত এগারোটার পর কারো টয়লেটে যাওয়ার দরকার হলে সে যেন একা না যায় প্রয়োজনে অন্য কোন ছাত্রকে যেন অবশ্যই সাথে নিয়ে যায় একদিন রাত বারোটার দিকে আমার এক বন্ধু আউলাদ হোসেনকে নিয়ে টয়লেটে গেলাম গিয়ে তো দুজনের চক্ষু ছানা বড়া দেখে মসজিদের বারান্দায় বসে মুক্তার কোরআন পড়ছে টয়লেট আসার সময় নিজের চোখে দেখেছি যে ও হাসান ভাইয়ের সাথে ঘুমাচ্ছে দুই জায়গায় একজনকে দেখে খুবই অবাক হয়েছিলাম পরে মুক্তারকে ডাক দিয়ে বললাম তুমি এখানে আসলা কিভাবে তাকে যে মাদ্রাসায় ঘুমোতে দেখেছিলাম ব্যাপারটা দুজনেই চেপে গিয়েছিলাম ভয়ে মজার ব্যাপার হলো মুক্তার আমাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করছিল আর বলছিল ভাই তোমরা হুজুরকে কিছু বলো না তুমি জানলে আমাকে মাদ্রাসা থেকে বের করে দেবে পরে আমি বললাম ঠিক আছে বলবো না তুমিও আর এমন করো না পরবর্তীতে আমি কথা রাখলেও আওলাদ কথা রাখতে পারেনি সে পুরো ঘটনার বৃত্তান্ত অনেকের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিল এরপর ব্যাপারটা দুই কান থেকে ছয় কান হতে বেশি সময় লাগে নাই কিন্তু আমাদের সবাই সেই ঘটনাটা জেনে গিয়েছিল এটা মুক্তার জানত না তার কিছুদিন পর আমাদের সকলের সিনিয়র ইমরান ভাই আমাদের ওস্তাদের কাছে ব্যাপারটা জানান আর তিনি আরো কয়েকজন আরো কয়েকবার নিজে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে দরজা বন্ধ থাকা অবস্থায় মুক্তার গায়েব সেটাও জানান পরে হুজুর মাগরিম নামাজের পরে ইমরান ভাইকে দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেন যে আজ সবাই যেন জেগে থাকে আজ মুক্তারকে ধরা হবে হাতে নাতে রাত নটা ত্রিশ মিনিট খেয়ে সবাই দশটা তিরিশ মিনিটের মধ্যে ঘুমানোর ভান করে পড়েছিল ছোট দু একজন ছাড়া প্রায় সবাই জেগে রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা করছিলাম মুক্তারে কাণ্ড সরাসরি প্রত্যক্ষ করার জন্য ঠিক রাত একটা বিশ মিনিট আমার চোখ লেগে আসছিল এমন সময় ডিম লাইটের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম মুক্তারে বিছানা থেকে একটা আলো প্রকাশিত হচ্ছে পরে আলোটা প্রায় মানবের আকৃতি ধারণ করে ধীরে ধীরে দরজার দিকে যেতে দেখছিলাম মনে মনে ভাবছিলাম যে ভুল দিচ্ছি না তো আমার পাশের বিছানার আওলাদকে কোনো দিয়ে খোঁচা দিলাম ওই সারা আমাকে চুপ থাকতে বলল 
আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলেও মুক্তারের দেহটা আমরা তখনও শুয়ে থাকতে দেখছিলাম ওর বিছানায় মানব আকৃতিযুক্ত আলোটা যখন দরজা ভেদ করে বেরিয়ে গেল তখন ইমরান ভাই আর হাসান ভাই আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে তাদের বেড়ের তোষক দিয়ে ঘুমন্ত মুক্তাকে চেপে ধরল এর মধ্যে আমাদের ওস্তাদ লাইটের সুইচ দিয়ে পুরো মাদ্রাসার মধ্যে হইচই শুরু হয়ে গেল আর অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করছিলাম ইমরান ভাই আর হাসান ভাইয়ের দোষকের নিচে কি আছে সেটা দেখার জন্য তারা দুজনেই তখন তাদের দোষক দিয়ে মুক্তারের বিছানা চেপে ধরেছিল পরে হুজুর সে বলল দোষক সরাতে দোষক সরানোর পর সবাই দেখলাম বিছানা মুক্তার শূন্য সবাই অবাক হয়ে বসে রইলাম আর ভাবতে লাগলাম এটা কি হল তারপর থেকে আর আমরা কোনো দিন মুক্তারকে দেখতে পাইনি ভাইয়া এই ছিল আমার এক হাফেজ ভাইয়ের ঘটনা আশা করি সবার ভালো লাগবে নিশ্চয়ই অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে ঠিক এভাবে যুক্ত থাকবার জন্য এবং এই ঘটনাগুলো আসলে বেশ ছিল মহর্ষক ঘটনা এবং অনেকেই আছেন আমাদের বন্ধু যারা মাদ্রাসে পড়াশোনা করেন আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন সবার জন্য শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা রইল তাপিজ অনুষ্ঠানে ঠিক এভাবে যুক্ত থাকবেন আরও একবার বলি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে চাইলে আপনি জয়েন করতে পারেন এবং আজকে তাবিজের যে অডিও স্ট্রিমিং হচ্ছে সেই অডিও স্ট্রিমিংটা আপনি শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুদের সাথে যাতে করে সবাই একসাথে আমাদের আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন এবং প্রত্যাশা করছি আপনি ওই জন্য আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন ফোন করতে চাইলে জিরো টু ডাবল ফাইভ জিরো থ্রি ডাবল সিক্স ফাইভ নাইন দ্যাট ইজ মাই নাম্বার আমাদের সাথে কে আছেন যুক্ত হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন হ্যালো একটু জোরে কথা বলবেন আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না আপনি একটু জোরে কথা বলবেন আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না মোবাইল ফোনটা একটু মুখের কাছে এনে কথা বললেই হবে কি নাম আপনি এবং কোথ থেকে যুক্ত আছেন শুনতে পাচ্ছি আপনার নামটা বলুন কোথ থেকে যুক্ত আছেন আমার নাম মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম রফিকুল ইসলাম জি আপনি কি ঘটনা শেয়ার করবেন সেটা বলুন প্লিজ আমরা শুনতে পাচ্ছি আমার সাথে আপনার বয়সটা বলবেন মানে এই আপনার বুঝেছিলাম আর কি সবকিছু বুঝতে পারি সবকিছু জানি এরকম আমি মনে করি ছোটবেলা মনে হচ্ছে পাহাড়ি অঞ্চল যে চট্টগ্রাম তো নাম শুনছেন সেই চট্টগ্রামে পাহাড়ি অঞ্চলে আমি ওখানে রাখালের কাজ করতাম মানে গরু রাখতাম মনে হয় গরু নিয়ে পাহাড়ে চাইতাম প্রতিদিন মনে হয় হয়তো আট দশটা গরু আমাদের গলে থাকতো ওগুলা নিয়ে সকাল বেলা চলে যেতাম প্রায় সন্ধ্যা হলে চলে আসতাম এমন একদিন একটা গরু আমার মনে করতে হারিয়ে গেছে রাত তো প্রায় ওই সময় মনে করতে গাছ দিনের বেলা হারিয়ে গেছে গরু সব কলা চলে আসছে একটা গরু আমরা পাইনি সেই গরুটা আমি খুঁজতে গেছিলাম রাত্রে একা একা আমি বাসায় আর কেউ নাই মানে ভাই ব্রাদার সবাই কাজে ছিল তারা রাত করে করে দিল তুই সারাদিন গরু রাখছিস এখন তুই আমি তুই একা একা যা গরু নিয়ে আসছো আমি যাবো আমি কি বললাম একাই গেছি সন্ধ্যাবেলা পাহাড় নিয়ে মনে হতো অনেক বড় বড় পাহাড় তো পাহাড়ের চিতা দিয়ে যেতে হয় রাস্তায় দিয়ে যেতে হয় হঠাৎ করে দেখলাম যে এক পাহাড়ের মনে করা যেলে মনে ঠিক মাঝখানে মানে হুড়মুড় করে খালি মনে হবে জঙ্গল লড়তে তখন চিন্তা করলাম এত রাত্রে রাত হয়েছে না কোথায় সাতটা সাড়ে সাতটা অন্ধকার রাত হয়েছে না কোনো জোরাক রাতও ছিল না অন্ধকার রাত মানে টর্চ লাইট নিয়ে গেছিল সেই টর্চ লাইট দিয়ে দেখলাম যে জঙ্গল লড়তে এখন চিন্তা করলাম এত রাতে ওইখানে উঠবো তা হঠাৎ করে দেখি ওই জঙ্গলের ভিতর থেকে মানে গরু দূরে আসছে তো বলতে গরুর কিছু কিছু দিকে একটা ইয়া বড় মানে যে এত বড় এটা মানে বলার বাইরে যে মানুষের আবার হচ্ছে বিশ্বাস করতে পারবে না 
मानस बंदा कथा उठे गलो जगह उठे ग जाऊपर बस डाल लुंगी पड़ा थको मन 
ঘুরে পড়বা মানে ঘুরে যদি পড়ো তাহলে হাতবার তোমার হাতবার আগে যে শেষটা আছে সেই শেষটা যেদিক দিয়ে গিট্টু দেওয়া থাকে সেটা খুলে অন্যদিক দিয়ে হুম সেরকম ভাবে আমি কি করলাম যে ওই আবার যে ওই আবার কথা শুই না এখন হাতে তো দাও আছে এখন দাওটা কি করবো দাওটা শিখে কি করবো আমি দূরে ফেলাইতে পারি না কারণ একা একা তো এখন কি করবো পরে কি করছি ওদের কথা শুনে এই মানে মনে মনে একটা ভাবনা নিয়ে ওই দাওটা পা তুলে নিয়ে একটা লুঙ্গিটা ঘুরে নিলাম লুঙ্গিটা ঘুরে নিল সাথে সাথে দেখি আশেপাশে কোনো গরু নাই কিচ্ছু নাই আমি দিতে একদম মনে করো ধরো জঙ্গলের মাঝখানে আমি মনে দাঁড়াই রয়েছি আমি কই দেখি কি ব্যাপার এতক্ষণ এখানে গরু ছিল অনেক কিছু ছিল এখানে এখন কিছুই নেই পরে আস্তে আস্তে এক পা দুই ব্যাপারে নিচে নেমে আসলাম আইসা দেখি মানে আমার বন্ধু বান্ধব সবাই তো মানে তো খুঁজে অবস্থিত ওদের কিরে রশিদ তুই এখন কোথায় গেছিলি কি আসু বিষয় আমি কলাম দাদা ভাই আমি এরকম এরকম চক্করে বসি যাক ঘাস হোস তাই তোরা থাক আমি তো খাই আসি আমি ভাই বলো ওইখান থেকে এক পা দুই ব্যাপারে মনে করো দাদা হাতের বাসায় চলে গেছি আমি কচ্ছি তোরা তোরা থাকিস আমি যাবো আর আসবো যে যাওয়ার পথে দেখি আমার মনে করো তারা একসাথে মনে করে মনে অর্ধেক রাস্তায় দেখি মনে করেন তারা একটা সাপ আর একটা বিড়াল মানে বিড়ালটাও সাদা ওই সাপটাও সাদা দোনোটা দেখি মনে করো তারা পায় এবার বিড়ালটা এখানে বসে রয়েছে সাপ তো এখানে মানে বসে বসে পানি খেতেছে আমি ওনার দৃশ্য দেখে আমি করলাম তারা কি ব্যাপার এখানে বিড়ালও কিছু বলে না সাপও কিছু বলে না ওদের এখানে দৃশ্যটা দেখলাম প্রায় ওইখানে প্রায় আরো দশ মিনিট দশ মিনিট দেখার পর আমাদের না এই দৃশ্যটা দেখ রাস্তার ভিতরে দেখেন তার দৃশ্য দেখা যাবে না কারণ এখানে পাহাড়ি অঞ্চল তো কিছু কিছু জায়গায় ছড়া আছে মানে নদী নামার মতো নিজের বড় বড় ছোট ছোট খালে ঝর্ণা টাইপের হ্যাঁ মানে ওইখানে ওইখানে উপরে যে পাথর টাথর মনে হয় নানান দুই ছড়াল জায়গা তো ওইখানে মনে হয় রাস্তা দিয়ে চলতে গেলে কিছু কিছু মানে একটা পানি ছেড়ে দিতে হয় অল্প পানি বেশি পানি না যেমন হাতে আরো নিচে থাকে ছড়ার পানি আর কিরকম হবে ঝর্ণার পানি ছড়ার পানি এগুলো মানে অল্প অল্প থাকে ওইখানে দেখতেছি যে আমরা যে রাস্তায় যাব ওই রাস্তায় দেখি দেবে না বিড়াল আর সাপে একসাথে বসে বসে পানি খেতেছে এখানে দৃশ্যটা কতক্ষণ তারা যারে দেখা আমি আবার করলাম আগে যারা না এখানে তো আমি তো চলে আসলাম আসার পর মনে করো তারপরের দিন কিছু দেখি নাই ফির তার একদিন পরেই ওই একই অবস্থা যেমন আমার গরু পাহাড়ে দিয়ে দিছি গরু পাইতেছি না সন্ধ্যার সময় যাব এমন টাইমে মানে ওই পাহাড়ে থেকে মনে করি এক চিপা থেকে যেমন এপার আর এপার মনে করে আমার মনে হয় না হইলো বিস্তিরি সাপ যদি একটা দড়ি যদি মনে করে এপার থেকে এই সাইড থেকে এই সাইডে যদি দেই তাও কত মনে হয় মানে মাথামাথি হবে না পাবে না মানে লাগুল পাবে না ওই সাইডে দেখি ওর এক পাও দেখি এই পাশে আর এক পাও দেখি এই পাশে ওর চুল গুলা মনে হয় না হলে অবধার পঞ্চাশ সাত গুণ বেশি হবে এত মানে চুল গুলা বিষয় দিছে চুল গুলা বিষয় দিয়া ওই আমাকে ডাকে কলকাতার তুই আমার এই পাপ তোলা দিয়ে যা এখন আমার হাতে তোর মনে করো আছে লাইট মানে সন্ধ্যার পরে তো সাতটা সাড়ে দিকে এসে রাজানের আগে এসে রাজান দেবেন তার আগে আমি কি বললাম টর্চ লাইটটা দিয়ে মানে ওর চোখ দেখা যায় না ওর মাথাও দেখা যায় না খালি চুল আর ওর মানে খালি পা দুইটা দেখা যায় হাতও দেখা যায় না আমি কই এত বড় মানুষ না কি এত বড় কুচ থেকে আইলো ওর চিন্তা ভাবনা করলাম কি কই ওই দাওটা দিয়া ওর যে পাওয়ার যেখানে যে যে পাওয়াটা যেখানে রাখছে ওইখানে মনে করো দাওটা দিয়ে মনে করে একটা মানে পার গুড়ায় মানে পা ওর পা তো দিনই মানে পার গুড়ায় একটা কুপ দিলাম কুপ দিয়ে মারি তুলে নিলাম নামার সাথে সাথে দিয়ে পাওয়াটা সরাই ফেলে এখান থেকে যে একটা লোক আমি ঘুরে আসবো কি একটা লোকের ঢাক দিব ভাই এরকম মনে করো কোন পরিস্থিতি আমার নাই অনেক মানে মনে হয় হ্যাঁ 
পরে তাহা না কি করব যে আমি তো আর ফেরে যাব না কথা ওই সময় করে বিড়ি সিগারেট খাইতে মন করি সিঙ্গা ভাবনা কইরা আর কি করতে ডাক দিতে পারো না কারণ পাহাড়ের মাঝে মাঝে তো চিবার একদম মেন চিপাই আর ওই সাইডে যে আমি জায়গে যা আসলো জায়গে যদি আবার কোনো ক্ষতি হয়ে যায় সেই জন্য কিছু না রাখি না পরে কি করলাম ওই তালটা মনে হয় যে আমার বাম হাতের খাগুলো তোলে নিয়া পকেট থেকে মনে হয় একটা সিগারেট বের করা ওই সিগারেট ধরালাম সিগারেট ধরাইয়া কিছু এখানে মনে করে তার শুকনো পাতা পুতা বাড়ি করে আগুন ধরাই দিলাম আগুন ধরাই দিছি আর মনে করে এখানে মনে করে সব আলো কিন্তু হয়ে গেছে দেখি আর কিছু নাই সব শেষ কিছু নাই থাক পথে পরে কি করলাম একদম সুন্দর করে হাইতে চলে আসলাম হাইটা মনে করে পাহাড়টা পার হইতে পারিনি আর ভিতরে দেখি তো মনে করে আমার মনে করে তারা পাহাড়ের মাঝখানে দেখি আমার গরু রাখতেছে তাড়াতাড়ি যায় দেখি তো হয় কোনো গরু নাই কোনো কিচ্ছু নাই খালি মনে করেন আমি যদি হয়তো বা যদি ডাইনে যাই তাহলে মনে করে বামের থেকে আওয়াজ আসে যদি বামে যাই পিছন থেকে আওয়াজ আসে তা আমি গরু কাছে তো যখন দুই দুই তিনবার যখন এরকম হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি করে মনে করে ধর সিগারেটটা শেষ হওয়ার আগে মনে করে তাড়াতাড়ি করে নেমে গেলাম নিচে আমি দেখি আমি তো থাকা সম্ভব না আগুনটা থাকুক আগুনটা থাক তাড়াতাড়ি করে একেবারে নিচে নেমে আসলাম নিচে নেমে আসে মনে করে তাহলে মনে করে এক পাপ বিপাক করে দেয় এমন সময় দেখি মনে করে আমার এক মনে করে প্রতিবেশী আর কি চাচা লাগে উনি দেখি মনে করে তাহলে ওই হাতের মনে করে ওরম সিগারেট খেতছে আর ওই মানে ওইখানে আমাদের এখানে মনে করে কিছু কিছু মানে বাসের আগুন দেওয়া মানে একটা এক ধরনের একটা মানে বোম্বাই কপি বানাইতো যে রাত্রে বেলা চলাফেরা করতে এটা সুবিধা হয় তে ওই দেখি এই বড় একটা মনে হয়তো কুপি জ্বালাই আসছে আমার গরুর মনে হয় পাহাড়ে আছে একটু লঞ্চ দেখে আসি তা ঠিকই দেখি মনে করে আমরা ওই যে ওইদিক দিয়ে উপরে উঠলাম দেখি আমার গরুটা রে সুন্দর করে মনে করে এমন ভাবে মনে হয় খালি লতা দিয়া আর কি মনে হয় কোনো দড়ি নাই কিচ্ছু আরো আছে সাবধানে থাকবেন এবং অনেক ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহে আবারও যেন আপনার সাথে কথা বলতে পারি সেই সব কারণে মতো ওয়ালাইকুম আসসালাম জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন আমাদের নাম্বার তাবিজ অনুষ্ঠানে যারা যুক্ত আছেন তাদের সবার জন্য শুভকামনা একদম শেষের দিকে যে বন্ধুরা আমাদেরকে কমেন্ট করছেন তাদের নামগুলো দিয়ে আজকের আয়োজন শেষ করতে চাইব আমাদের সাথে যারা যারা যুক্ত আছেন তাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রিয়াকশনের মানুষগুলোকে একটু দেখতে চাই সজ্জাদকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন যুক্ত ফাহিমা রয়েছেন রাব্বুল এস আই রাব্বুল আছেন এম ডি রফিক রয়েছেন ইব্রাহিম সিদ্দিকি আছেন জিহান হুসেন সেই সাথে আছেন কাইকুবাদ ইসলাম বাপি হাসান রয়েছেন বাপি খান আছেন ইমদাদ আছেন সেই সাথে আরাবিক একটা নাম আমি পড়তে পারছি না মেঘলা ইসলাম আছেন এম ডি হুসাইন রয়েছেন রয়েছেন তিয়াশা তাসনিয়া রয়েছেন সাজ্জাদ উজ্জ্বল আহমেদ হিরু আলম রয়েছেন রিজওয়ানুর রহমান এম ডি সাগর ইসলাম সহ আরও অনেক অনেক বন্ধু সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকলো তাবিজ অনুষ্ঠানে আগামী সপ্তাহে যেন ঠিক একইভাবে আপনার সাথে দেখা হয় কথা হয় এবং তাবিজের আগামী সপ্তাহের আয়োজনে যেন আপনার পাঠানো কোনো একটি ঘটনা আমি পাই অডিওতে ঘটনা রেকর্ড করে পাঠিয়ে দেবেন যাতে করে সবাই একসাথে আমাদের আয়োজনটিকে আমরা উপভোগ করতে পারি সবার জন্য শুভকামনা জানিয়ে তাবিজ থেকে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন আনন্দে থাকুন শুনতে থাকুন ক্যাপিটাল